गुड मर्निंग फ्रेंड्स आज के पैंगंग ले ते फिर जाब आज के प्रत्येक ही शर मोटामोटी खराब तर मध्य आज के पारमिता खूब ही असुस्थ तो एखो शुए रही है एकटू पर उठे हमें बड़ोब आज के पैंगंग जे ले रास्ता नुब से क्योंकि नुबड़ा भैली है नय आज के जब चांगला पास हुए कारण यदिगे रास्ता नुबड़ा थे अनेकटाई कम प्रथम तई दुर्भुक जब और से दुर्भुक अतिक्रम कर चांगला पास शक्ति लेते पोछब बदामी धूसर पहाड़े घेरा गोटा एलिका चारिदी के रुक्षतार छाप स्पष्ट तर मध्य एक टुकड़ो प्राणे स्पंदन पैंगंगलर जार टने प्रत्येक बसर लादाखे हजार हजार मानुषे ढल लक्ष्य कर प्राय चौदह हजार फुट उचुते अवस्थित पैंगंग ह्रद यृथिवीर उच्चतम लवन जलर ह्रद जा पूर्व लादाखे अवस्थित काकड़ा छाड़ा माछ व जलज प्राणी ये थे ना तब बचर भर गांगचिल राजहस और विभिन्न परिजयी पाखिर आनागोना एखे लेगे ही थे पैंगंग ह्रदर जल आदते लवन हम प्रचंड ठंडा गोटा ह्रद ही जमे जाए तक पर्यटक एवं स्थानीय नहीं एर पर आईस स्केटिंग प्रतिजोगित आयोजन है एकश चल्लिस किलोमीटर ह्रदे मात्र एक तृतीयांश भारत अधीन रही है पैंगंग भारत और चीन मध्य सम्पर्क टाना पड़े तो रही तई कि पर्यटन बंद थक एकदम ही ना दो हज़ार चौदह साल आगे पर्त पैंगंग ह्रद पर्त जनार लाइन परमिट जोड़ करते हो कि बर्तमान भारतीय नागरिक से विशेष अनुमोदन प्रयोजन पड़े ना प्रत्येक मानुषे ही स्वप्न था जीवने अंत तो एक बार बैके को लादाख ट्रिप कर तर मध्य पैंगंग तो अन्तम पैंगंगर टने भ्रमण पिपासु मानुष बराबर ही लादाखर प्रति आकृष्ट छें तब बलिउे दौलते पैंगंगे जनप्रियता और बेड़े गई है सिनेमार शूटिंगर आगे जेखने विदेश विभुए छूटे जत परिचालक प्रयोजक लादाख कि हम से ही शून्य स्थान पूरण करते पे नुबड़ाते गए जमन बाल मरुभूमि देखे ठीक सरकम ही अंश एखे देखा जा आर पथे चलते चलते एक छोट ह्रद देखते विस्तृत मरुभूम मजे ए रखम छोटोखाटो ह्रद देखले कन ट बस भलोई लागे ये 
এখানটাতে বালির ওপর অল্প স্বল্প ঘাস দেখা যাচ্ছে আর একটু এগিয়ে গেলে ওখানে প্রচুর পরিমাণে ঘাস দেখতে পাওয়া যাবে রাস্তার দুধারে আর এখানকার বালিটা দেখতে কেমন ভেজা ভেজা টাইপের মানে যখন নদীতে বন্যা দেখা দেয় তারপরে যখন মানে জল শুকিয়ে যায় তখন নদীর বালির চরগুলো এরকম টাইপের দেখতে লাগে এখানে একটু বালিগুলো কালো টাইপের দেখতে লাগছে লাদাখের মাটিতে যে ঘোড়া দেখব সেটা আমাদের কোনো আইডিয়া ছিল না এখানে অনেক রকম রঙের আমরা ঘোড়া দেখতে পেলাম আর এই যে দুই পাশে দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড় মানে দুই পাশে যেন প্রচুর বালি জড়ো হয়ে রয়েছে পাহাড়ের মতো করে মানে এক একটা জায়গায় যাচ্ছি পুরো এক নতুন ধরনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যদিও এগুলো আমরা আগের দিন আসার সময় দেখেছিলাম কিন্তু সেদিন এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে সেরকমভাবে এগুলোকে উপলব্ধি করতে পারিনি কিন্তু আজকে ফেরার সময় এই জায়গাগুলোকে বেশ ভালো রকম উপভোগ করছি আজকে আজকে আমরা আমাদের রাস্তায় প্রথম ব্রিজ ক্রস করছি এবং এর তল দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে যার জলটা কিন্তু কালো রঙের নদী দুপাশে কিন্তু কোনো গাছ নেই এখানে শুধুমাত্র রয়েছে সবুজ ঘাস ওই সামনের যে জলা জায়গাগুলো প্রচুর পরিমাণে ঘাস দেখা যায় সেটা কিন্তু এই নদীর কারণেই বিস্তীর্ণ তৃণভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছি যেহেতু এখন শীতকাল সেই জন্য এখানকার ঘাসগুলো হালকা হলুদ হয়ে রয়েছে আশা করি বর্ষাকালে বা অন্য সময়ে এখানকার ঘাসগুলো সবুজ হয়ে থাকবে তখন কিন্তু এর সৌন্দর্যটা আরও বেশি ভালো লাগবে এখানে বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তাতে এখনও কাজ চলছে মানে যে সমস্ত জায়গাগুলো অন্য সময় ওয়াটার ক্রসিং থাকে সেগুলো এখন শুকনো রয়েছে বলে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে রাস্তাগুলোতে কাজ চলছে তাই পাথর দিয়ে রাস্তাটা ব্লক করে রাখা হয়েছে আমরা কাল যখন আসছিলাম তখন দেখলাম এই রাস্তাগুলোর ওপর কাজ চলছিল আমরা এখন সেই জায়গা চলে এসছি যেখানে আমরা আগের দিন প্রচুর ভেড়ার পাল দেখতে পেয়েছিলাম এই সবুজ তৃণভূমির মধ্যেই ভেড়ার পালগুলো সবসময় চলতে থাকে এদের মালিক কে বা এরা রাত্রিবেলায় কোথায় থাকে সে বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণাই নেই আমরা যখন এই তৃণভূমি পেরিয়েই গেলাম তার মানে এর থেকে দুর্বুক খুব বেশি দূরে নয় আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্বুকে পৌঁছে যাব এই ছোট্ট নদীটি কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এখনও চলেছে এবং ওই দূরে আরও কতকগুলি কালো ঘোড়া দেখতে পেলাম এবং সামনে দেখা যাচ্ছে একটি সাদা ঘোড়া দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে আমরা এখন দুর্ভুকে রয়েছি প্যাঙ্গং থেকে আমরা প্রায় ঘন্টা দেড় এক আগে আমরা বেরিয়ে পড়েছি তো আজকে আমার ওয়াইফের খুব মানে শরীর খারাপ শরীর খারাপ বলতে গেলে কি গ্যাস অম্বল হয়ে গেছে খাবার খেতে পারছে না ও আর এস খেয়ে খেয়ে আসছে তার জন্য ওকে ভ্যাকা ভ্যানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আর তার সাথে বৌদি চেপেছে 
আর আমি আর সন্দীপ দা একটা বাইকে আসছি খুব এনজয় করছি দুজন একসাথে আছি বলে অনেক দিন দুই ভাই একসাথে ঘুরতে পাইনি আজকে দুই ভাই একসাথে ঘুরলাম খুব ভালো লাগলো হুম তো আজকে আমরা লে পৌঁছাবো এবং লে পৌঁছানোর পর এখান থেকে একশো দশ কিলোমিটার হচ্ছে এখান থেকে লে হচ্ছে একশো দশ কিলোমিটার তারপর এখান থেকে লে যাওয়ার পর কালকে আমাদের লে সাইড সিনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা করবো আমাদের সৌভিক ভাই খুবই ভালো বাইক চালিয়ে আসছে খুব এক্সপিরিয়েন্স লোক খুব ভালো বাইক আর একটু রাস্তা আছে একশো দশ এটা আমি পাওয়ার করতে পারি ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে তোমাদের সাথে পরে আবার আমরা আগের দিনের মতোই দুর্বুকে লাঞ্চ সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমাদের ব্যাক আপ ভ্যান এলো আমরা পারমিতা এবং বৌদির সাথে দেখা করলাম একসাথে খাওয়া দাওয়া করলাম এখন তাদের শরীরটা আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো রয়েছে কিন্তু তাও তারা সেরকমভাবে খাবার দাবার খেতে পারলো না তো ওদেরকে আবার ব্যাক আপ ভ্যানে চাপিয়ে দিয়ে তারপর আমরা আবার বাইক ছেড়েছি এই দুর্বুকের পর থেকেই রাস্তাটা আবার চড়াই হতে শুরু করেছে এই রাস্তার ওপর থেকে দুর্বুক শহরটা ভালোই দেখা যাচ্ছে কিন্তু রাস্তার মধ্যে টার্নিং থাকার জন্য আমি ক্যামেরাটা এখন ঘোরাতে পারছি না When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it More than I could bear Giving up is so Rastai jam dekhe amra ekta jaygay giye thomke gelam এবং খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে একটা আর্মির গাড়ি রাস্তার মধ্যে উল্টে গেছে এখন সেটা রেস্কিউয়ের কাজ চলবে আমিও সেই ট্রাকটিকে রেস্কিউ করার জন্য হাত লাগালাম সবার মতোই এই যে এখানে একটি মস্ত বড় ট্রাক উল্টে গেছে এবং তার ফলে পুরো রাস্তাটাই ব্লক হয়ে গেছে তাই এখন সবাই মিলে সেটাকে তোলার চেষ্টা চলছে যদিও পিছনে একটা কপি কল রয়েছেও সেই যে অফরোডিং শুরু হয়েছে সেই অফরোডিং কিন্তু চলেই যাচ্ছে এবং শুনলাম এই দীর্ঘ রাস্তার ম্যাক্সিমামটাই এরকম অফরোডিংয়ের মধ্যেই যেতে হবে আর ওই দূরে বরফ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ চাংলা পাস আমাদের এখান থেকে খুব বেশি দূরত্বে নয় চলো আমরা এখন এগিয়ে যাই চাংলার দিকে আমরা প্রথম দিন যখন লে থেকে নুবরা যাচ্ছিলাম তখন খারদুংলা পাস পেরোনোর পর রাস্তা দুধারে এরকম বরফ পেয়েছিলাম আজ চাংলা পাস পেরোনোর আগেই আমরা এরকম বরফ পেয়ে গেলাম তো দেখে মনটা ভরে গেল
তো আমরা আজকে প্যাংগং থেকে লের দিকে যাচ্ছিলাম আজকে চাংলা পাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছি এটা এই জায়গাটা নাম হচ্ছে চাংলা পাস এই পুরো জায়গাটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তার আগে পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের বাইকের যে মেকানিক তার সাথে নাম বতাই তন্দিন আংদু তন্দিন আংদু কিছু বহুত হেল্প কিয়া আমার हम सभी का हमारा ब्रेक खराब हो गया था वो कल रात वो ठीक करके दिया है और इसका कुछ हिस्ट्री आपको पता पता है क्या चांगला पास का वर्ल्ड सेकंड मोटर सेकंड मोटर फर्स्ट है खरदुंगला खरदुंगला अच्छा अच्छा तो तो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवेल रोड जेटा होते से रहते खरदुंगला रोड और ये होते वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट মোটরওয়েল রোড সেটা চাংলা চাংলা এতদিন থেকে বকবক করছি হয়তো তোমরা হচ্ছে কি এমন জিনিস রয়েছে তো সেই অপেক্ষা আমি অবসান করছি এখনি দেখতে থাকো দেখো এদিকে দেখো হ্যাঁ চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো জায়গা দেখে ইচ্ছে করছে পাহাড়টাতে চড়ে যাই কিন্তু ওই পাহাড়টা দেখে যতটাই ছোট মনে হচ্ছে অতটা ছোট কিন্তু নয় ঘুরে চড়তে হয়তো টপ অব দি চড়তে প্রায় আট দশ ঘন্টা লেগে যাবে যাওয়ার সময় খারদুংলা পাস হয়ে গেছিলাম আর ফেরার সময় চাংলা পাস দিয়ে ফিরছি তো রাস্তা এতটাই খারাপ তোমাদের কি ভিডিও তো দেখাবো সন্দীপ দা পিছনে বসেছিল বলো সন্দীপ দা তোমার কেমন লাগলো রাস্তায় আসতে রাস্তা ভাই বহু খারাপ হ্যাঁ বিশাল খারাপ রাস্তা হ্যাঁ একবারে ব্যথা হয়ে গেল চাংলা ক্যাফেটেরিয়া আমরা এখন এর মধ্যে যাব কফি খাওয়ার জন্য এখানে খুবই ঠান্ডা রয়েছে কারণ বরফ তো দেখতেই পাচ্ছ একদম খুব কাছেই রয়েছে একটু কফি খেয়ে নিজেকে একটু গরম করে চাংলা ক্যাপিটেরিয়ার মধ্যে রয়েছি আমরা এখন এখানে কফি খাবো কফির এক কাপের দাম হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু দামটা বড় ব্যাপার নয় এই ঠান্ডা এলাকার মধ্যে একটা কফি যে খেতে পাবো নিজেকে যে গরম করতে পারবো এটা একটা বিশাল পাওয়া তো চলো আমরা এখন কফি খাবো এ হে অনুরাগ ভাইয়া এ আমার টিম মে হ্যাঁ এ বহুত আচ্ছা বাইকার এক বহুত আচ্ছা বাইক চালাতে হ্যাঁ আর ইসকে সাথে উসকা জিগরি দোস্ত না হিমালয় পাহাড়ের মাঝখানে বসে বরফের মাঝখানে বসে চা খাওয়ার যে আনন্দ তার আনন্দটা একদম মানে জাস্ট ফাটাফাটি আর কি তো খুবই ভালো লাগছে খেতে আমি ভাই বলে মানে আমাকে গালি গালাসটা করতে পারছেন আর কি মানে এখানকার রোডটা এতটাই খারাপ এতটাই অবরোডিং এখানে যে পিছনে যে বসবে তার অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়েছে যে সামনে বসবে তার কিছু অসুবিধা সে বুঝতে পারবে না কিন্তু যে পিছনে বসবে তার অবস্থা কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে যেটা আজকে সন্দীপদার হয়েছে কিন্তু সেটা আর কি খুলে প্রকাশ করতে পারছে না যে ঘটনাটা কী ঘটেছে আর কি তো একটা কথাই বলবো চাংলার সাথে চা চাংলার সাথে চা খাচ্ছে সন্দীপদা তবে একটা কথাই বলবো যে কোথাও ঘুরতে যাও আর না যাও লাদাখ অবশ্যই একবার পর ঘুরতে আসবে আর যারা বাইক চালাতে খুব ভালোবাসে তাদের ক্ষেত্রে তো এটা একদম পারফেক্ট একটা জায়গা এখানে যেমন ভালো রোড রয়েছে তেমনি বহু অফরোডিংও রয়েছে তবে অফরোডিংয়ে চালানোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে একটু স্পিডটা একটু বেশিই রাখতে হচ্ছে যদিও বা পিছনে বসছে সন্দীপ একটু খারাপ লাগছে আর কি কিন্তু কিছু করার নেই আর কি তো যাই হোক বেশ ভালোই লাগলো বেশ এনজয় করলাম আজকে রাইডিংটা তো এখন চাটা খেয়ে শেষ করি
এদিকটাতে ও রাস্তার কাজ চলছে তার জন্য এখন গাড়িগুলো সব দাঁড়িয়ে রয়েছে তো এরপর থেকে আশা করি পুরো রাস্তাটা ঠিকঠাক থাকবে मेकानिक सामने बुजते मेकानिकलो एक ठंडा होते जाटोमेटिकली ठीक हो जाए तो ठंडा हार्ड दाड़ी এখানে সিনটা বেশ ভালো রয়েছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পিছন দিকটা দেখো কিছুক্ষণ বাইক কে রেস্ট দেওয়ার পর তার ব্রেকটা ঠিক হয়ে গেল তারপর আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম লের উদ্দেশ্যে এখন আমরা লের খুব কাছাকাছি রয়েছি এবং এই রাস্তার উপরেই পড়বে র্যাঞ্চো স্কুল আমরা র্যাঞ্চো স্কুলটা আজকে দেখলেও তার ভিডিওটা আমরা পরের এপিসোডে আপলোড করব এবং তার কিছু অংশ আজকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো অবশেষে আমরা লেতে পৌঁছে গেছি এখন আমরা হোটেলে এলাম এবং আমরা যেহেতু র্যাঞ্চোস ক্যাফেতে গেছিলাম সেই জন্য আমাদের ফিরতে একটু দেরি হলো ওরা যেহেতু লাগেজ ভ্যানে ছিল সেই জন্য ওরা কিন্তু আগেই পৌঁছে গেছে তো আজকের মতো ভিডিও এখানে আমরা শেষ করলাম দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে তো টাটা বাই